ప్రైజ్ లోడ్ అండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదాలకి కానుభూతుడైన మా ప్రియా పర్లోకు తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మీ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో తండ్రి మీ పాదాల చెంతకు వచ్చి ఉన్నాము మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని ప్రేమ చేత తాళిమి చేత విమోచించినందుకు మీకు వందనాలు మా యావత్ బాధలో మీరు బాధ నొందినందుకు మీకు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎంతైనా నీవు నమ్మదగిన దేవుడు కనుక మీకు స్తోత్రాలు లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్లగా మీరు ఈ లోకానికి వచ్చినందుకు మా ప్రతి పాప భారాన్ని మీరు భరించినందుకు సిలువలో మీరు అమూల్యమైన ప్రశస్తమైన యవన రక్తాన్ని మా కొరకు కార్చినందుకు నీకు వందనాలు మీరు ప్రభా మా పక్షముగా యుద్ధము చేసి మాకు విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తున్న విధానము కొరకు మీకు స్తోత్రాలు ఈ రోజున ప్రభా మనుషులకి అసాధ్యమైనవి నీకు సాధ్యములే అని మాట్లాడనే ఉద్దేశించిన ప్రతి మాట కూడా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ హృదయంలోనికి చొచ్చుకొని పోనట్లుగా మాట్లాడమని అడుగుతున్నాను నిలవబడుతున్న నీ దాసరాలు ఒట్టిదాన్ని నీకు తెలుసు ప్రభా నీకే స్తోత్రాలు నీ శిలో చెందన నన్ను మరుగుపరచండి నీ మాటలు నా నోటను ఉంచండి వింటున్న ప్రతి బిడ్డ యొక్క హృదయాన్ని ప్రభా కలవరముతో కానీ కృంగుదలతో కానీ నిస్సహాయ స్థితిలో కానీ చేతకాని తనముతో కానీ కూర్చొని ఉంటే వారికి ఊరట కలిగించే విధముగా వారికి విశ్వాస పరిమాణము పెరిగే విధముగా తండ్రి నీ కృపాసనం దగ్గరికి వారు నీ సన్నిధికి వచ్చినట్లుగా హెబ్రిల్ గ్రాసిన పత్రిక నాలుగు ప్ర పదహారు ప్రకారం నీ దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా కృప చూపించమని బ్రతిమలాడుకొంటున్నాను ఏసయ నీకు వందనాలు మీరు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాం నీ మాటల్లో జీవం ఉంది జీవాహారమైన దేవుని వద్దకు మేము వచ్చి ఉన్నాము అజీవపు ఊట ప్రతి ఒక్కరిలో మీరు నైనా పుట్టిస్తున్న విధానం కొరకు నీకు స్తోత్రాలు జీవ జలములు బొగ్గ యొద్దకు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న విధానము కొరకు నీకు స్తోత్రాలు నీ వాక్యము వెల్లడొకట తోడనే మాకు వెలుగు కలుగుతుంది వెలుగు సంబంధికులుగా మమ్మల్ని చేసి ఉన్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు ఈ లోక ముందు నాసులు గతించిపోతాయి కానీ నీ మాటలు ఎన్నడూ గతించవంటున్నారు మీకే స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం నీవు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు దాని ప్రకారం జరుగుతుంది తండ్రి నీకు వందనాలు నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకటే రీతిగా ఉన్నావు కనుక మీకే స్తోత్రాలు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చి వాడవు నీ నిబంధన ప్రజలుగా మమ్మల్ని చేసుకున్నారు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అలనాడు అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాకోబు దేవుడివి మాకును మీరే దేవుడు అయినందుకు మీకే స్తోత్రాలు మనుషులముగా మేము చాలా వాటిల్లో తండ్రి నాయన ఇది నాకు అసాధ్యము ఇది నేను చెయ్యలేను ఇక్కడికి వెళ్ళలేను ఇది చూడలేను ఇది మాట్లాడలేను ఇది నేను చెయ్యలేను అని చెప్పి ఎంతోమంది ప్రభా నాయన ఇది నాకు అసాధ్యము అని అనుకుంటూ వాటిని విడిచిపెడుతూ ఉంటారు అయితే నీవు అంటున్నావు ఈ రోజున మీకు అసాధ్యమైనది నాకు సాధ్యము అని మీరు మాట్లాడబోతున్నారు మీకే స్తోత్రాలు మీ మాటలు మాకు జీహ్వానికి బలాన్ని ఇస్తుంది కనుక మీకే స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అనేక విషయాల్లో మేము నాయన నిరాశ నిస్పృహలతో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు నీ వాక్యాన్ని పంపించి మమ్మల్ని బాగు చేస్తున్నారు నీ వాక్యాన్ని మాకు తండ్రి వెల్లడి చేస్తూ ఉన్నారు మీకే స్తోత్రాలు నీ మాట అగ్ని వంటిది చాకలవాని సబ్బు వంటిది బండను బ్రదలు చేసే శుద్ధి వంటిది కనుక మీకే స్తోత్రాలు రాను ఉద్దేశించిన ఎడలా నీ ఎందుకే రమ్మని నాలుగు ఒకటి హిర్మియాలు మీరు పలుకుతూ ఉన్నారు మీకే స్తోత్రాలు మీ సన్నిధికి వచ్చి వారిని ఎంత మాత్రం త్రోసివేయనన్నారు ఈ రోజు నీ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో ఎంతమంది బిడ్డలైతే తండ్రి నీ సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో వారందరి జీవితాల్లో నూతనమైన కార్యాలు జరుగునట్లుగా అయ్యా అసాధ్యమైనవి సుసాధ్యము చేసే దేవుని వద్దకు వచ్చినట్లుగా వారిని మీ ఆత్మతో నింపి నడిపించమని అడుగుతున్నాను ఏ బిడ్డ ఏ యొక్క నాయన ఆశ తీరా ఇక్కడ కూర్చొని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారో వారందరి జీవితాల్లో నీ అద్భుతమైన కృప నీ కనికరము నీ యొక్క దయా నీ దాక్షిణత వారి జీవితాల్లో చూచినట్లుగా వారి కన్నులకు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు తెలియచేయమని అడుగుతున్నాను ఈ రోజున నీవు మాట్లాడితే వినాలని వచ్చిన ప్రతి బిడ్డ యొక్క ఆత్మను సేద తీర్చి పంపించబోతున్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు నీ మాటల్లో జీవం ఉన్నది కనుక మీకే స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రభా నైనా నీవే మాకు తోడుగా ఉండి నడిపించమని ఆయా కూడి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని ప్రభా నాయన దీవించి ఆశీర్వదించగలిగిన సర్వశక్తి మంతుడా నీ మాటల్లో స్వస్థత ఉంది నీ ఉమ్ములో స్వస్థత ఉంది నీ యొక్క నైనా వస్త్రపు చెంగులో స్వస్థత ఉంది ప్రభా స్తోత్రాలు నీ మాటల్లో మాకు జీవాన్ని కలుగ చేస్తున్నారు కనుక నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తూ నా నోటికి పూరగా ఉండి నడిపించమని ఏసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ రోజు నా వాక్య భాగంలోనికి వెళ్తే లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినంలో ఒక మాట దేవుడు మనతో సెలవిస్తా ఉన్నాడు గాడ్ సేస్ విత్ మీ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే మన అందరితో ఆయన మనుషులకు అసాధ్యములైనవి దేవునికి సాధ్యములు అని చెప్పడం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున నీ నా జీవితంలో ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి అసాధ్యములు అని అనుకుంటున్నావో దేవుడు అంటున్నాడు వాటిని నేను సాధ్యపరుస్తాను అని అంటున్నాడు నీ శక్తి చేత నీ బలము చేత కాదు కానీ దేవుని ఆత్మ చేత నీ జీవితాల్లో నా జీవితంలో కార్యము చేయాలి అని దేవుడు అనుకుంటూ ఉన్నాడు మొదటగా మనం చూస్తే ఈ రోజున ఆయన మనుషులకు అసాధ్
నేనేమి చెయ్యలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను చేసి చేసి ప్రయత్నం చేసి చేసి అలిసిపోయాను నా వల్ల కాదు నేను ఇంక వెళ్ళలేను ముందుకు అని చెప్పేసి అలిసిపోతే దేవుడు ఒక మాట సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మత్తయసు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో భారం మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలగ చేస్తానని అంటున్నాడు నీ భారాన్ని నువ్వు మోయలేవు కానీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు అలిసిన స్థితిలో ఉన్నావా నువ్వు ముందుకు సాగలేని స్థితిలో ఉన్నావా నా దగ్గరికి రా నీకున్న ఆ బర్డన్ని లేకపోతే ఆ యొక్క భారాన్ని నా మీద వెయ్యి నేనున్నాను మోయటానికి అని ఒకతను ఒక బస్సులో ప్రయాణం చేస్తూ ఒక పెద్ద మూటని తల మీద పట్టుకొని బస్సు ఎక్కాడట ఆ బస్ ఎక్కిన తర్వాత బస్సులో సీటు దొరికింది కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత ఆ మూట పక్కన సీటు ఖాళీగా ఉంది పైన మాత్రం ఆ మూటను పెట్టుకొని దాంట్లో కూర్చొని ఉన్నాడు కండక్టర్ వచ్చి చెప్పాడట అతనికి నీ భారాన్ని నువ్వు మొయ్యక్కర్లేదు ఆ మూట భారం నీకెందుకు పక్కన పెట్టు పక్కన సీటు ఖాళీ ఉంది లేకపోతే కింద పెట్టుకో అని చెప్పంటే అమ్మమో నేను పెట్టను నేను ఇది నేనే మోస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడంట సో అలాగ మనం అనుకుంటా ఉంటాము నా భారాన్ని నేనే మోసుకుంటాను అని చెప్పేసేసి ఆ యొక్క భారము నీ మీద వేసుకొని నడుస్తూ ఉంటావు కానీ అలిసిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఆ భారాన్ని మోసే వారి కొరకు ఎదురు చూస్తావు కానీ నువ్వు అది దింపుకోవటానికి ఇష్టపడకపోతే నీలో నుంచి అది తీసుకోవటానికి నువ్వు కనుక తొలగించుకోవటానికి ఇష్టపడకపోతే దేవుడు ఏమి చేయలేడు కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరికి వచ్చి నీ భారాన్ని ఆయన మీద మోపుతావో ఆయన అంటున్నాడు ఆ యొక్క నా యొద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలగ చేస్తాను ఇఫ్ యు ఆర్ సో బర్డెండ్ కమ్ టు మీ అని అంటున్నాడు సో మొదటిగా నీవు అలిసిపోతే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నీ భారాన్ని ఆయన మీద మోపు అని అంటున్నాడు ఒక ఆంటీ చెప్పారు నాకు ఒకసారి ఆవిడకి ఒక దర్శనంలో ఆమె రుబ్బే రోలు ఆవిడకి దేవుడు చూపించాడంట అది తీసుకొచ్చి ఆవిడ ఎదురింట్లో ఆవిడ పిలిచి నేను ఇది మొయ్యలేకపోతున్నానండి ఇది కొంచెం మీరు మొయ్యండి అని చెప్పి ఇస్తూ ఉందట అప్పుడు ఆ ఎదురింట్లో ఆవిడ అనిందంట నేను నా భారాన్నే మొయ్యలేకపోతున్నా నేను నాకున్నదే నేను దీన్ని మోసుకోలేకపోతున్నాను ఇంకా మీ బరువు నేను ఎక్కడ మొయ్యనండి అని చెప్పేసేసి ఆవిడ అలా రిజెక్ట్ చేసిందంట ఈ రోజున ఎవరి యొక్క జీవితాల్లో చూసిన ఆ భారాన్ని మోయలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు దుష్టుడు అంచు దినాల్లో ఉంటున్నాము అపాయకరమైన దినాల్లో ఉంటున్నాము ఆ యొక్క ఎండ్ టైంకి వచ్చేసేసరికి దుష్టుడి కాలం యొక్క కొంచెమే అని తెలుసుకొని వాడు గుర్తెరిగి అనేక కుటుంబాల్లో భారభరితమైన ఆ యొక్క హృదయాలు మోసేటట్లుగా వాళ్ళని ఎటు కూడా వెళ్ళనివ్వకుండా వాళ్ళని అట్లాగా ఒక కబ్జాలో పెట్టేసేసి చేస్తా ఉన్నాడు దుష్టుడు ఈ రోజున నీ నా జీవితంలో దేవుడు అంటున్నాడు నీ భారం నువ్వు మోయాల్సిన పని లేదు నేనున్నాను నా మీద అది మోపు నేను నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అని అంటున్నాడు యూ కెన్ టేక్ రెస్ట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు మీ గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ యూ రెండవ మాటగా చెప్తా ఉన్నా రెండవ మాటగా మనం అనుకుంటాము దెర్ ఈజ్ నో వన్ టు లవ్ మీ దెర్ ఈజ్ నో వన్ నన్ను ఎవరు ప్రేమించట్లేదు నేను ఒక అనాథను లేకపోతే నేను ఒంటరిదానను నేను ఎవరు కూడా ప్రేమ పొందుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను అని చెప్పి నీవు అనుకుంటూ ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము పదహార వచనంలో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి అందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవ పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను దేవుడు లోకాన్నే ప్రేమించాడు నువ్వెంత దేవునికి దేవుడు నిన్ను ప్రేమించకుండా ఏ విధముగా విడిచిపెడతాడు దేవుని యొక్క ప్రేమ అతి విస్తారమైనది దాని ఎత్తు లోతు పొడవు ఆ వెడల్పు మనం కొలవలేము యూ జస్ట్ కెనాట్ కనుక దేవుడు అంటున్నాడు లోకాన్ని ఆయన ఎంతో ప్రేమించాడు తన అద్వితీయ కుమారుడిని నీ కోసం నా కోసం లోకానికి పంపించాడు నిన్ను నన్ను ఆ నిత్య జీవానికి వారసులు చేయటానికి కనుక ఆయన యొక్క ప్రేమ నీలో ఉంది ఎవరు ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అనే విషయము ఈ రోజున తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మూడవదిగా ఐ కాంట్ గో ఆన్ అని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావా నేను ఇంకా కొనసాగించలేను నేను ఈ యొక్క జీవితాన్ని సాగించలేను అని అనుకుంటున్నావా దేవుడు తన యొక్క వాక్యంలో రెండవ కొరింది పన్నెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో అంటున్నాడు మై గ్రేస్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ నా కృప నీకు చాలును అంటున్నాడు నేను ఇంకా వెళ్ళలేను ముందుకి నేను ఏమి చెయ్యలేను అని అనుకుంటుంటే దేవుడు అంటున్నాడు నా కృప నీకు చాలును పౌల విషయంలో కూడా దేవుడు పౌలుతో అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా కృప నీకు చాలు నాకు ఈ ఈ జబ్బు కాళ్ళ నుంచి నాకు విడుదలు ఇవ్వు అని అంటే నా కృప నీకు చాలు అని అంటూ ఉన్నాడు అదేవిధంగా నాతో నీతో కూడా దేవుడు అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నాలుగవదిగా ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ నేను తర్వాత నా భవిష్యత్ ఏంటి నేను ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పీజీ అండ్ వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ కెరియర్ ఇన్ విచ్ వే ఐ షుడ్ గో అని చెప్పి ఒకవేళ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్
అక్కడ మనం చదివితే గనక నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యహోవయందు నమ్మికి ఉంచుము నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును ఏ డైరెక్షన్లో నువ్వు వెళ్ళాలని ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ టుడే టు విచ్ పొజిషన్ ఐ హ్యావ్ టు టు గో టు విచ్ కోర్స్ ఐ షుడ్ టేక్ అని కనుక ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ యూ ఇఫ్ యూ కమ్ టు మీ ఐ విల్ డైరెక్ట్ యువర్ స్టెప్స్ ఇన్ ద రైట్ వే అట్ ద రైట్ టైమ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ డెసిషన్ యువర్ లైఫ్ విల్ బీ ఫ్రూట్ఫుల్ అని చెప్పి దేవుడు ఈ రోజున చెప్తా ఉన్నాడు డోంట్ బీ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూషన్ కమ్ టు ద ఫీట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ అప్రోచ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యూస్ గాడ్ అండ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దట్స్ వాట్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ యూ టుడే సో నీ స్వబుద్ధిని సొంత బుద్ధిని ఆధారం చేసుకోకుండా పూర్ణ హృదయముతో ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచు అని అంటున్నాడు దేవుడైన యహోవ ఎందు నువ్వు నమ్మిక ఉంచితే నీ మార్గాలు ఆయన సరళం చేస్తానని అంటున్నాడు ఏ విషయంలో కొన్ని కొన్ని మనం డెసిషన్స్ తీసుకోలేకపోయినప్పుడు మనం ఆయన యొక్క వాక్యము దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన నీతో ఆ వాక్యము ద్వారా ఏ స్టెప్ నువ్వు తీసుకోవాలో కరెక్ట్గా ఆయన గైడ్ చేస్తానని అంటున్నాడు ఐదవదిగా ఐ కాన్ డూ దిస్ ఎనీ మోర్ అని ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటే నేను ఇంకా దీన్ని కొనసాగించలేను ఫర్దర్గా వెళ్ళలేను అని కనుక నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు యూ క్యాన్ డూ ఇట్ అని ఫిలిపిల్కి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదమూడో వర్షంలో అంటున్నాడు నన్ను బలపరచువాని అందే నేను సమస్తమును చేయగలను సో నేను ఇంకా కొనసాగించలేను దీన్ని నేను చేయలేను అని అనుకుంటుంటే దేవుడు అంటున్నాడు నీవైతే బలహీనుడివే కానీ నిన్ను బలపరిచేవాని యొద్దకిరా అప్పుడు నీ మార్గాన్ని సరళం చేసి నీకు సమస్తము సమకూడి జరిగిస్తానని అంటున్నాడు నేను చేయలేను కానీ దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా ఆయన నన్ను బలపరుస్తాడు గనక ఆయన యొక్క వాక్యం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను బలము పొందుకుంటాను గనక ఐ విల్ రీజాయిస్ ఇన్ ద స్పిరిట్ హోలీ స్పిరిట్ కనుక అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నీ బలము పొందుకొని నువ్వు ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలో ఎలా కొనసాగించాలో ఆయన నీకు తెలియచేస్తాను అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఐఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఒకవేళ ఇది నా వల్ల కాదు ఇది నేను చెయ్యలేను అని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఐఆమ్ ఏబుల్ టు డూ నేను చేయగలుగుతాను అందుకని అంటున్నాడు రెండవ కొరంది తొమ్మిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినంలో మరియు అన్నిటి ఎందు ఎల్లప్పుడూ మీలో మీరు సమృద్ధి గలవారే ఉత్తమమైన ప్రతీకారము చేయుటకు దేవుడు మీ ఎడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు ఆయన కృపను పొందుకున్నప్పుడు ఇంకా నీ వల్ల కాదు అనటానికి వీల్లేదు దేవుడు నీ విషయంలో ఆయన జోక్యం చేసుకొని ఆయన కృపను విస్తరింపచేసి కృపా సత్య సంపూర్ణమైన దేవుడు నీ విషయంలో కార్యము చేయటానికి ఆయన యొక్క సహాయము నీ నా జీవితంలో అనుగ్రహిస్తానని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందుకనే అన్నిటి ఎందు ఎల్లప్పుడూ మీలో మీరు సమృద్ధి గలవారే మనం అబెండెంట్ లైఫ్లోకి వెళ్ళాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కరువుల్లోనో లేకపోతే నీకున్న అనారోగ్యం పాలుతోనో నువ్వు ఉండాలని దేవుడు కోరుకోవట్లేదు కానీ ఆయన సమృద్ధిగా ఉండటానికి ఉత్తమమైన ప్రతీకారము చేయుటకు దేవుడు మీ ఎడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేస్తాడు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మన ఎనిమీస్ మనకి ఒక థ్రెటనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు నా వల్ల కాదు ఇంక వాళ్ళని నేను జయించలేను అని అంటున్నప్పుడు ఒక గొలియాత్ విషయంలో దావీదికి దేవుడు తోడు ఎలా అయితే ఉన్నాడు సైన్యములకు అధిపతి యహోవ నామం పేరట వస్తున్నానని ఏ విధముగా అయితే దావీదు ధైర్యము కలిగి గొలియాత్ను ఓడించాడు అదే దేవుడు ఈ రోజున అంటున్నాడు నేను కృపను విస్తరింపచేస్తాను దేవుని యొక్క హస్తము దావీదికి తోడై ఉన్నట్లుగా ఈ రోజున మనకి కూడా దేవుని యొక్క హస్తము తోడుగా ఉంది ఆయన కృప మన మీద అత్యధికముగా ఉన్నది కనుక దేవుని వైపున అనుకొని ఆయన యొక్క సమృద్ధిలోనికి మనం గనక నడవగలిగితే ఆయన అంటున్నాడు నీకేది కావాలో అది నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను ఏడవదిగా అంటున్నారు ఐఎమ్ నాట్ వర్దీ అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నాకు విలువలేదు యోగ్యురాల్ని కాదు నేను యోగ్యుణ్ణి కాను నేను అసలు ఈ లోకంలోనికి జీవించడానికి బ్రతికుండటానికి యోగ్యుని కాదు అని అనుకుంటుంటే దేవుడు అంటున్నాడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ప్రకారము దేవుణ్ణి ప్రేమించి వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటికై సమస్తము సమకూడి జరుగునని ఎరుగుదుము అని అంటున్నాడు నీవు కనుక ఒకవేళ దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే ఆయన అన్నీ కూడా సమకూడి జరిగించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన యొక్క సంకల్పం చొప్పున నీవు పిలువబడ్డావనే విషయం కనుక తెలుసుకుంటే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మనం ఈ మీ భూమి మీదకి రాలేదు బట్ గాడ్ హ్యాజ్ ఎ పర్పస్ అండ్ ఎ ప్లాన్ దేవుడి యొక్క ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు ఆయన యొక్క కృప ఆయన యొక్క తోడు మనకి తోడుగా ఉంది కనుక ఆయన యొక్క సంకల్పం చొప్పున మనం పిలువబడ్డామనే విషయం మనం తెలుసుకుంటే అది మేలుకరమైనదే కానీ హానికరమైనది కాదు అని ఇరిమియాలో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు సో దేవుడు ఏదైతే చేస్తా
overcome this situation and if at all you are thinking god is telling you come and approach god and if you love god god is going to do miracles in your life if you just sit at the feet of the lord god is giving you answers our answers nik ochinappudu you will lead a victorious life in your life god is telling you aa yokka sankalpam cheppuna nu pilavabaddavani telusukunte melu chese vaadu aina aina melu cheyakunda undaledata ఆయన కీడు చేసేవాడు కాదు నీకు కీడు చేసిన వారికి సహితము మేలు నువ్వు చేసినప్పుడు నీకు మేలు ఖచ్చితముగా రిటర్న్లో వస్తుంది అని దేవుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు అలాగనే ఎనిమిదవ మాట చూస్తే నన్ను నేను క్షమించుకోలేని పరిస్థితి చాలాసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఐ కెన్ నాట్ ఫర్ గివ్ మై సెల్ఫ్ అని ఒకవేళ నీవు అనుకుంటూ ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఐ విల్ ఫర్ గివ్ యూ అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ జాన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నైన్త్ వర్స్లో అంటున్నాడు మన పాపములు మనము ఒప్పుకొని నేడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరికి వచ్చి నీ పాపాలని ఒప్పుకుంటావు క్షమించమని దేవుని దగ్గర అడుగుతావో దేర్ అండ్ దెన్ గాడ్ ఫర్ గివ్స్ ఆల్ ద సిన్స్ సో యూ నీడ్ నాట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆల్ ద సిన్స్ పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్ what are you today that you are going to become tomorrow so what you want that if you if at all you ask it today tomorrow you are going to receive it hundred folded so only thing is you come to the feet of god and you confess your sins in the presence of god అదే చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఆయన నీతిమంతుడు కనుకనే నీతి కానిది దుర్నీతి మనలో ఏర్పడి చేయకుండా ఆ దుర్నీతి నుంచి మనల్ని తప్పించి పవిత్రులుగా చేస్తాను అని చెప్తా ఉన్నాడు as he is holy let us be holy antunadu aina e vidhamuga parishuddhamuga unnadu manam kuda parishuddhamuga jeevinchinappudu aina sankalpamulo ni unnavani telusukunnappudu anni kuda samakudu jarugutayi ani ee rojuna devudu vantu maatladutu unnadu i just can't do everything ani cheppi nenu idantha nenu okka dane cheyalenu okkadane cheyalenu nenu okkadane poraadalenu nenu okkadane ee jeevithanni konasaaginchalenu ani anukuntunte idi nenu ela deenni overcome cheyagalugutanu ee financial crisis nunchi lekapothe అనారోగ్యం నుంచి లేకపోతే ఇంకా వేరే ఇతరతర ఎక్కడ ఏది నీకు ఆ లోపం కనపడతా ఉందో నేను ఇది దీనిలో నుంచి బయటకు రాలేను ఇది ఒక్కదాన్ని నేను చెయ్యలేను అని చెప్పి అంటుంటే దేవుడు అంటున్నాడు డోంట్ వరీ ఐ విల్ సప్లై ఆల్ యువర్ నీడ్స్ ఫిలిప్పీన్కి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు సెలవిస్తున్నాడు కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చూపిన క్రీస్తు వేసినందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును గాడ్ నోస్ వెరీ వెల్ వాట్ యూ రిక్వైర్ నీకు ఏది అవసరం ఉన్నదో ఆయన మనం అడగక మునిపే ఆయన మన అక్కర్లు ఎరిగిన వాడట ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మన అడగకు మునిపే నీకు ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వాలో ఆయనకు తెలుసు ఆయన యొక్క మహిమలో మన ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తాను అని అంటున్నాడు దేనికి నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు నీకు ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వాలన్నా దేవుని యొక్క ఆ సంకల్పంలో నువ్వు గనక ఉంటే ఆయన సమయానుకూలంగా ఆయన నీకు నాకు దయచేస్తాను అని మాట ఇస్తూ ఉన్నాడు అలాగే ఐఎమ్ ఎఫ్రైడ్ అని ఒకవేళ నువ్వు అంటూ ఉంటే నేను చాలా భయం అండి నాకు నేను బయటకు వెళ్ళాలంటే భయం అండి అని చెప్పేసి ఒకవేళ అంటుంటుంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ యూ ఎ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫియర్ అని అంటున్నాడు నేను నీకు పిరికిదనములు ఆత్మని ఇవ్వలేదు అని అంటున్నాడు అదే రెండో తిమోతి ఒకటో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినంలో కనుక మనం చూస్తే దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహముల ఆత్మని ఇచ్చిన కానీ పిరికిదనుల ఆత్మను ఇవ్వలేదు అని అంటున్నాడు సో నీకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆ యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క ఆ శక్తి ఇంద్రియ నిగ్రహింపు శక్తి దేవుడు నీకు ఆల్రెడీ అనుగ్రహించాడు కానీ నువ్వు పిరికితనముగా ఉంటే దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కారు అని మనకి ప్రకటన గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు సో పిరికి వారు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించనే నేరరు అని చెప్తా ఉన్నాడు సో పిరికితనము నీకు ఇవ్వలేదు అని అంటున్నాడు ఏ విషయంలో నువ్వు భయపడుతూ ఉన్నావో దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు సైన్యములకు అధిపతి యహోవ దేవుడుగా నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఐ ఆమ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ యూ ఎవ్రీ టైమ్ వేర్ ఎవర్ యూ గో i will make pa- every crooked path soft in your life don't worry about the future i am there for you so just depend on me seek my help everywhere wherever you go in your life antnad so bhayanni vidichu pettu chaala mandiki chaala rakarakala bhayalu untai oka chadugu gurinchi lekapothe oka udyogam gurinchi oka vivaham gurinchi oka retirement gurinchi tarvata vaala life enti ani pillalu lekapothe ilaaga rakarakala ga bhayalu kaligi untaru kaani devudu antunadu nenu pirikidanamulu meelo pettaledu నేను ఎలాగైతే పరాక్రమశాలుడుగా ఉన్నానో మీరు కూడా పరాక్రమశాలుడైన బలాడ్జుడ అన్నట్లుగా పరాక్రమశాలుడుగా మనల్ని ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దావీదు చిన్నవాడే కానీ గొలియాతను ఓడించాడు 
నీవు ఒకవేళ ఈ లోకంలో ఒక తృణీకరింపబడిన పరిస్థితుల్లో ఉండి భయాందోళనతో చిక్కుబడి ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు భయపడక్కర్లేదు నా దగ్గరికి రా నీ భయాన్ని పాలద్రోలి నిన్ను నేను గొప్ప చేస్తాను నీ భయాన్ని విడిచిపెట్టి నా వైపును తిరిగితే నేను నిన్ను ధైర్యశాలిగా నిలబెడతాను అని అంటున్నాడు ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వాక్యం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు దేవునితో సహవాసం చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం నీలో ఉన్నప్పుడు నీకు తెలియని ఒక ధైర్యం వస్తుంది మనుషులు అందరూ నీకు ఎగనెస్ట్గా నిలబడిన దేవుడు ఒక్కడు నీకు పక్షంగా ఉన్నాడు అని కనుక గ్రహించగలిగితే నీవు భయపడాల్సిన పని లేదు సిచ్యువేషన్స్ మే బీ వర్స్ట్ యాడ్వర్సిటీ సిచ్యువేషన్స్ ఎన్ని వచ్చిన దేవుడు అంటున్నాడు ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ డోంట్ వరీ ఐ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ సిచ్యువేషన్స్ నువ్వు నా మీద ఆ భారాన్ని మోపు నా మీద డిపెండ్ అవు నా దగ్గరికి రా నేను నీకు అనేక విషయాలు నేర్పిస్తాను నేను చాలా విషయాలు నీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను కానీ నీవే నా దగ్గరికి రావట్లేదు అని దేవుడు ఈ రోజున మన అందరితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు హౌ మచ్ టైమ్ ఆర్ యూ స్పెండింగ్ విత్ గాడ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఆర్ యూ ప్రేయింగ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఆర్ యూ గివింగ్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నువ్వు గనక వాక్యం చదువుతూ ఉంటే వాక్యం వెళ్ళడొకట తోడనే వెలుగు కలుగుతుంది అని అంటున్నాడు ఈరోజున వెలుగు సంబంధీకులుగా మనల్ని ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కానీ పిరికితనముగా రాత్రి వారముగా కాదు పగటి వారముగా పైనున్న వాటిని వెతికే వారముగా మనల్ని ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు తర్వాత ఐ ఎమ్ సో వరీడ్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అని నువ్వు గనక అనుకుంటూ ఉంటే నేను చాలా ఆందోళనగా ఉన్నానండి చాలా విసిగిపోయానండి చాలా పరిస్థితులు అన్నీ కూడా అనుకూలంగా ఉన్నాయండి నేను చాలా వరీడ్గా ఉన్నానంటే దేవుడు మొదటి పేతురు ఐదు ఏడులో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు క్యాస్ట్ ఆల్ యువర్ కేర్స్ ఆన్ మీ క్యాస్ట్ ఆల్ యువర్ బర్డెన్స్ ఆన్ మీ అని అంటున్నాడు ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి ఏ విషయంలో నువ్వు చింత కలిగి ఉన్నావు ఫర్దర్గా స్టెప్ ముందరకు వేయలేని ఆ పరిస్థితులు ఏవి నేను అడ్డుకుంటూ ఉన్నాయి దెర్ విల్ బి మెనీ సిచ్యువేషన్స్ చాలా రకాల పరిస్థితులు మనకి అడ్డుగా నిలబడుతూ ఉంటాయి వాటిని ఛేదించుకొని వాటిని జయించటానికి దేవుడు అంటున్నాడు నీవు ఆ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయి అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు సులువుగా చిక్కులు పెట్టి ప్రతి పాపము నుంచి నువ్వు విడుదల పొందుకోవాలి అని అంటే ఆ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేసి నాకున్నది ఈ శరీర బలహీనత లేకపోతే ఈ ఆత్మీయ బలహీనత నన్ను దీంట్లో నుంచి బయటకు తీసుకురా అని చెప్పి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి కనుక నీవు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఇఫ్ యూ పోర్ అవుట్ యువర్ హార్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన నిన్ను గొప్ప చేయ మొదలు పెడతానని అంటున్నాడు సో ఆయన నీ గురించి చింతించేవాడై ఉన్నాడు ఈ లోకంలో ఎవరు నీ గురించి చింతించేవారు ఉండరు కానీ దెర్ ఈజ్ అ పర్సన్ దెర్ ఈజ్ అ గాడ్ హూ లవ్స్ యూ సో దాట్ యూ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ యాడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్స్ దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు బయటికి కనుక రావటానికి ఇష్టపడితే ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ టు హెల్ప్ అంటున్నాడు అలాగనే ఐఎమ్ నాట్ స్మార్ట్ ఎనఫ్ టు డూ దిస్ నేను చురుకైన వాడను కాదు నేను సరిపోయేవాడిని కాదు ఈ పని చేయటానికి నా ఐఎమ్ నాట్ స్మార్ట్ ఎనఫ్ ఐ కెన్ నాట్ డూ అని చెప్పి ఒక వాల్యూ నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఐ విల్ గివ్ యూ విజ్డమ్ మొదటి కొరింది ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై వచ్చంలో అంటున్నాడు దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానమును నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనమును ఆయను అని అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే నీవు నా చేత కాదు నేను చురుకైన వాడిని కాదు నేను ఏది కూడా రైట్ డెసిషన్ తీసుకోలేను అని అంటుంటే దేవుడు అంటున్నాడు నీకు నేను ఆ విజ్డమ్ ఇస్తాను ఆ నాలెడ్జ్ ఇస్తాను ద స్పిరిట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్ ఐ గివ్ యూ ఇఫ్ యూ కమ్ టు మీ అని అంటున్నాడు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఆ యొక్క వాక్య ప్రత్యక్షత గురించి జ్ఞానాత్మ పూర్లుగా మనల్ని చేయటానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచన ఆయన దగ్గర మాత్రమే నీకు దొరుకుతుంది ఆయన మూలముగానే నీకు దొరుకుతుంది అంటున్నాడు అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరికి వస్తావో నీ యొక్క బలహీనతల్లో ఆయన బలమును ఆశ్రయిస్తావో నీ యొక్క ప్రతి పరిస్థితికి ఆయన చాలా దేవుడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు సో నీవు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి జ్ఞానాన్ని పొందుకో ఆయన నీతిని నువ్వు కవచముగా ధరించుకో నేను నీకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను అంటున్నాడు పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన యక్షగ్రంథం ఒక మాట సెలవిస్తూ ఉన్నాడు జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగా ఆత్మ ఆయన ఆలోచన బలములకు ఆధారం ఆత్మ తెలివి గల ఆత్మ యహోవ ఎందు భయభక్తులు పుట్టించే ఆత్మ అని అంటున్నాడు సో ఇవన్నీ నీకు కావాలి అని అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచన ఆయన నీ కొరకు ఆయన అయి ఉన్నాడు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నాకు ఆ విజ్డమ్ లేదు నాలెడ్జ్ లేదు అని అనుకుంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు ఏ విషయంలో కూడా కృంగిపోవద్దు దేవుని మీద ఆధారపడు దేవుని యొక్క నీతిని దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను దేవుని యొక్క విమోచన
అని గనక నువ్వు మాట్లాడగలిగితే ఆ నీతి నీకు ఒక కవచముగా దేవుడు ధరింపచేయాలని అనుకుంటున్నాడు ఇంకా చివరిగా ఐ ఫీల్ ఆల్ ఎలోన్ ఇన్ మై లైఫ్ నేను చాలా ఒంటరి దానను నాకు ఎవ్వరూ తోడు లేరు అని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటే అరవై అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన మెషా గ్రంథములు అంటున్నాడు వారిలో ఒంటరి అయిన వారు వేయి మందొగుతారు ఎన్నిక లేని వారిని నేనే గొప్ప జనముగా చేస్తాను ఆ తగిన సమయం ముందు నేను త్వర పెట్టేదు అని అంటున్నాడు అదే మనం ఇంకొక మాట హెబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక పదమూడు అధ్యాయం ఐదో వచ్చినంలో కనుక మనకు చూస్తే ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ నాట్ ఫోర్ సేక్ యూ అని అంటున్నాడు నిన్ను ఏమాత్రము నువ్వు విడవను నిన్ను ఎన్నడూ నువ్వు ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పాను కదా హీ హిమ్సెల్ఫ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ స్పోక్ విత్ హిస్ మౌత్ దట్ ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ నాట్ ఫోర్ సేక్ యూ నిన్ను నేను ఏమాత్రము విడవను ఎడబాయనని చెప్పిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు నేను ఒంటరి దాన్ని నాకెవరూ లేరు అని చెప్పి నువ్వు అనుకోవాల్సిన పని లేదు సర్వశక్తి మంతుడు నీకు నాకు తోడై ఉన్నాడు ఎవరు నీకు వచ్చినా నీ తోడు ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరు నీకు తోడుగా నడిపించినా నడిపించకపోయినా నీతో కలిసి ప్రయాణం చేసినా చేయకపోయినా ఆ సర్వశక్తి మంతుడు నీకు నాకు తోడుగా ఉన్నాడని ఆయన నడిపించేవాడని ఆయన అద్దరికి చేర్చేవాడని ఆ పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా చేసేవాడని మన నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ విత్ యూ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ విల్ బీ పాసిబుల్ త్రూ మీ ఇఫ్ యూ కమ్ టు మీ ఐ విల్ మేక్ ఆల్ థింగ్స్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ ఆర్ యూ ప్రిపేర్ టు కమ్ టు హిస్ ఫీట్ టుడే ఆర్ యూ ప్రిపేర్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ద లా టుడే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ యూ ఐ విల్ మేక్ ఇంపాసిబిలిటీస్ టు పాసిబిలిటీస్ నీకు అసాధ్యమైనది నేను దాన్ని సాధ్యపరిచి నీ పక్షముగా ఉన్నవాడు సైన్యములకు అధిపతికి యహోవ దేవుడని తెలియచేసేటట్లుగా మనుషులు అందరూ కూడా తెలుసుకునేటట్లుగా దేవుడు నిన్ను అధికమైన కృపతో నింపి ఉన్నతమైన శిఖరాగ్రిలోకి నడిపించి పర్వత శిఖర అనుభవంలోకి నిన్ను నడిపించి ఒక ఎత్తైన స్థలంలో మనల్ని పెట్టడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు సో ఈరోజు నా దేవ నీకు అసాధ్యమైనదంటూ ఈ లోకంలో ఏదీ లేదు శారా గర్భాన్ని తెరిచినవాడు ఆయన ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేసినవాడు నయోమోను కుష్ఠరోగాన్ని పోగొట్టగలిగినవాడు ఈ రోజున నీ జీవితంలో కూడా ఎటువంటి అనారోగ్యం ఉన్న ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉంటున్నా ఆ ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్ కోసం నువ్వు ఎదురు చూస్తా ఉన్నా దేవుడు అంటున్నాడు ఎస్ ఇన్ ద రైట్ టైమ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఐ గివ్ యూ ఎట్ ద రైట్ టైమ్ ఐ విల్ సెండ్ సమ్ ఏంజిల్స్ ఫర్ యూ టు వర్క్ ఆయన ఆయన దూతల్ని పంపించి మన కొరకు పని చేయుటకు ఆయన మన కొరకు సమ్ ఏంజిల్స్ హీ విల్ అరేంజ్ అండ్ దే విల్ కమ్ అండ్ డూ ఫర్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ ఇన్ ద రైట్ టైమ్ డోంట్ వర్రీ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ డోంట్ వర్రీ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ దెర్ ఈస్ గాడ్ హూ క్యాన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ ఓన్లీ త్రూ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ లెట్ ఎస్ బౌడ్ అవర్ హెడ్స్ అండ్ pray together loving heavenly father we come to your feet in the name of jesus today evening lord thank you jesus for your holy presence here master thank you jesus for speaking with each and every person lord ever ki asadhyamulu ainavi enno prabha there are many things which we cannot win in our lives but there is a person there is a god who can give us the victory in our life master aa yokka vijaya patakamunu egarveyvani yoddaku mem vachi undaga భయపడని ఇలా ప్రభ నాయన లోకము దాని ఆశలు గతించిపోతే కానీ నీ మాటలు ఎన్నడూ గతించవంటున్నారు నీవు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు దాని ప్రకారం జరుగుతుంది కనుక ఈ రోజున అసాధ్యములు అనుకున్నవి సుసాధ్యములు చేసి మీరు నిరూపించబోతున్న విధానం కొరకు నీకు వందరాలి ఎవరెవరి జీవితాల్లో ఏ ఏ కష్టాల్లో వీటిలో నుంచి నేను బయటకు రాలేను ఈ యొక్క శ్రమల్లో నుంచి నేను బయటకు రాలేను ఈ యొక్క కన్నీటి నుంచి నేను బయటకు రాలేను ఈ యొక్క ఇబ్బందులు అనే పరిస్థితుల్లో నుంచి నేను బయటకు రాలేను నేను ఈ అనారోగ్యంలో నుంచి బయటకు రాలేను అని అనుకుంటున్నారు వారితో ప్రభ మీరు ఈ రోజున సూటిగా మాట్లాడి నీకు సాధ్యము కాదు కానీ నా వల్ల అది సాధ్యపరుస్తాను అని అభయమును ఇచ్చిన దేవా నీకు స్తోత్రాలు ప్రతి ఒక్క బిడ్డని దీవించి ఆశీర్వదించండి ఎంతమంది అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారికి నాయన మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించండి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించి అభిషేకించి ముద్రించమని నీ కృపాసనం దగ్గరికి ఈ విధముగా వచ్చుచూ ఉండగా ప్రభా మా ప్రతి ప్రార్థనకి జవాబిచ్చే దేవుడు వేరేందుకు మీకే స్తోత్రాలు ప్రతి భయమును పాలద్రోలి నాయన ధైర్యం కలిగిన ఆత్మతో ప్రతి బిడ్డని నింపి నీ యొక్క సూర కార్యములు వారి ద్వారా జరిగించి అద్భుత ఆశ్చర్యకారాలు జరిగించి ప్రభా నీ తోడు నీ నీడ వారికి నాయన అనుగ్రహించమని నీవే మాకు దాగుస్థలముగా ఉండి రక్షణ శృంగముగా ఎత్తైన కోటగా సియోను కొండగా ఉండి నడిపించమని మమ్మల్ని అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించినందుకు మీకే స్థుతి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపించుకుంటూ ఏసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని పొంది ఉన్నామని నమ్ముతూ నాము తండ్రి ఆమె